আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং টিউব নাতাজা হাজির হলাম আপনাদের সামনে বাহারি খাজার রেসিপি নিয়ে এটা দেখতে অনেক নাইস আর খেতে কিন্তু অনেক ক্রিস্পি অনেক মিষ্টি আর দারুণ লাগে চলুন তাহলে শুরু করা যাক তিন কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে আমি একটি দুধ তৈরি করে নিয়েছি আর এই দুধটাকে আমি তিনটি ভাগ করে এক ভাগের মধ্যে জর্দা রং মিশিয়ে নিয়েছি আপনার আপনাদের পছন্দের যে কোনো ফ্রুট কালার দিতে পারেন আর কীভাবে পারফেক্ট দুধ তৈরি করতে হয় তার একটি ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেল অলরেডি দেওয়া আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ পাউডার সুগার নিয়েছি আপনারা এই পাউডার সুগারের পরিবর্তে সেটা তৈরির জন্য নর্মাল যে চিনি সেটাও নিতে পারেন চার টেবিল স্পুন পরিমাণ তেলকে আমি সামান্য একটু ভেজে নিয়েছি সবুজ এলাচ নিয়েছি চারটি শিরায় দেওয়ার জন্য সয়াবিন তেল নিয়েছি চার টেবিল স্পুন পরিমাণ আপনার তেলের পরিবর্তে বাটার ইউজ করতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আপনাদের হাতের কাছে এই কর্নফ্লাওয়ারটা না থাকলে এর পরিবর্তে আপনারা চালের গোড়াটা দিতে পারেন এতে অনেক টেস্টি হয় খাজাটা আমি তিনটি ভাগ করে নিয়েছি দু থেকে গোলা আর এই গোলাটা দিয়ে আমি রুটি জেলে নেব খুবই পাতলা করে আমি তিনটি রুটি বেলে নিয়েছি আর ফ্রাই করবেন যাতে তিনটি রুটি সমান হয় একটা বড় একটা ছোট এরকম না হয় সেখান থেকে একই রুটি নিয়েছি এর উপর আমি হাত দিয়ে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু ব্রাশের সাহায্যেও এই তেলটাকে রুটির উপর ব্রাশ করে দিতে পারেন আমার কাছে হাত দিয়ে কমফর্টেবল মনে হয় আর সব সাইডে সমানভাবে তেলটাকে মাখিয়ে নিতে হবে তেল দেওয়া হয়ে গেলে এর উপর আমি কর্নফ্লাওয়ার ছিটিয়ে দেব আর কর্নফ্লাওয়ারটাকে সব সাইডে সমানভাবে ছিটিয়ে হাত দিয়ে এরকমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া হয়ে গেলে এর উপর আমি দিয়ে দেবো সেই যে জর্দা রং দিয়ে একটি দুটি বেরি নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দেব তার উপর একইভাবে আমি আবার সয়াবিন তেল হাত দিয়ে মাখিয়ে দেব আর অবশ্যই প্রতিটা সাইডে সমানভাবে তেলটাকে মাখিয়ে নিতে হবে কোনো সাইড যাতে কাঁচা না থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তেল দেওয়া হয়ে গেলে এর উপর আবার একইভাবে আরও এক লেয়ার কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া হয়ে গেলে আরও একটি অবশিষ্ট যে সাদা রুটি ছিল সেই সাদা রুটিটা এর উপর দিয়ে আবার একইভাবে তেল আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেব দেয়া হয়ে গেলে এখন লক্ষ্য করুন আমি রুটিটাকে কিভাবে ভাজ করছি এরকমভাবে রুটিটাকে মুড়িয়ে নিতে হবে আর মোড়ানোর সময় হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে মুড়িয়ে নিতে হবে মোড়ানো হয়ে গেলে একটি ধারালো ছুরির সাহায্যে এটাকে কেটে নিতে হবে এরকমভাবে আর ভয় পাবার কিছু নেই এটা খুলে যাবে না জাস্ট এটাকে একটু ছড়িয়ে হাত দিয়ে একটু প্রেস করে দিলেই হয়ে যাবে প্রতিটা হাফ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা করে কেটে নিতে হবে জাস্ট এরকমভাবে হাত দিয়ে একটু স্প্রেস করে দিলেই হয়ে যাবে এরকমভাবে আমি বাকি সবগুলো তৈরি করে নেব আমি অলরেডি কিছু তৈরি করে নিয়েছি এখন ভেজে দেখানোর পালা ভাজার জন্য আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়েছি অবশ্যই দু বোতলে ভাজতে হবে তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পিঠাগুলোকে দিয়ে দিব আমি অলরেডি কিছু দিয়ে দিয়েছি এরকমভাবে আমি বাকি সবগুলো দিয়ে দিব আর অবশ্যই মিডিয়াম হিটে ভাজতে হবে হাই হিটে ভাজা যাবে না তাহলে কাঁচা থেকে যাবে একটা সাইড হয়ে গেলে খাজাগুলোকে উল্টিয়ে দিতে হবে যখন এগুলো এরকম হালকা ব্রাউনিশ হয়ে যাবে তখন একটি ঝাঁটি দুটো চামচের সাহায্যে একটা তেলগুলোকে ছড়িয়ে একটি কিচেন টিসু পেপারের উপর উঠে নিতে হবে যাতে একটা তেলগুলো সুপ হয়ে যায়
देखते पाचन कत नाइस लगे एदि के शा तैरी कर एक कपाण चीनी नहीं कपर अर्धेक पानी दिए शाटा के तैर जो देखो जो दुई आंगुले मजखने एक सूतार मत हो दें बुझते हैं शाटा रेडी तरपर से खान एक चामचर सहाजे शाटा के लिए प्रति खजार ऊपर ए रकम भाव घूरिए कर दीते हैं और अपना चाहले क्यों दुई सैड ये शाटा दीते एक सैड दे गए पुलटिए अपोजिट सैडे सेम एक ही भाव दीते क्योंकि हमारे एक सैडे दी जतटुकू मिस्टी है सेटाई कम्फोर्टेबल मन है शाटा दे गई भेजे रखा तिल से हमें खाचार ऊपर जस्ट ए रकम भाव सब सैडे एकटूट कर छिटे देव इतने देखते अनेक नाइस लागे और खेते अनेक क्रिसपी प्लस टेस्टी है यकम भाव बाकी सबगल ऊपर छिटे दीब शा दिए दारू छे मजादार भारी खजा इटा देखते अनेक लाइस और खेते अनेक क्रिस्पी खिला टेस्टी एक बार तैरी कर ले बार बार खेते इच्छी कर प्रिय आसि खूब ही शीघ्र अपन सामने और नतून को रेसिपिस नहीं ए सबा भलो थकूँ सुस्थन जत्ने थकूँ और हमारे रेसिपिसगल भलो लगे थकते प्लिज हमार चने सबसक्राइब करीडियोगो अपने फ्रेंड्स और फैमिलिर शेयर करल्ला हाफिज